啊，那个我就给啊，不行啊，不行，这样这样这样的。南京这边过年是吃春卷吗？对，都是菜瓜。南京人就是姜瓜炒十样菜的啊、哦，南京人炒十锦菜就要用这个。哦、离年味最近的地方大概就是菜场了。腊月二十八的早上，当老南京们拖着小车挤进仁仁里菜场的小路。在心仪的小吃店、零食店前排起长队的时候，热火朝天的新年气息就扑面而来了。能人里位于南京老城南，从雨花西路宽敞的大路拐进来，入眼的是窄窄的巷子两侧一个挨着一个的小吃店、零食店、蔬菜店、水果店。这里古早感十足，老南京的随性劲儿和烟火气在这里一览无余。呃，这开锅准备的，二十五十五，哎，这几个十块钱的，几个好多安全东西。嗯，就这样吧，就这样吧。那得付九十五块钱。付九十五，九十五块钱。哎哎，这数字怎么办？那七十五，我九十五对吧？啊，九十五。六十五的，我我他你说六十五，七十五，七十五，他说嗯，这两个话，一个六十五，点好了，点好了，哦对，七十五，这两个老好上，这个对呀，这原味的奶油的就很好吃的，要不然你去拿奶油的吧。拿来拿来拿来！没吃的这不只是块钱，对，不只是块钱。哦，那你看，剩多少钱就多少钱吧。今晚多少？我来买两碗。还有。过年期间，干果是待客、刷剧、消磨时间必备的东西。松子儿、开心果、腰果、瓜子儿、大杏仁，一样一样的，慢慢吃完一遍，这个年假也就消耗的差不多了。嗯嗯，肯定没了，肯定没了，肯定没了。就这个，就这一种啊。嗯、南京过年的习俗是吃元宵，这里有四种口味的元宵：芝麻、豆沙、大枣、花生，价格都是十块钱一斤。这上面还贴心的介绍了煮元宵的注意事项。水烧开以后再下元宵，中途不要加盖，不要添凉水，煮五到十分钟。加一个酒酿，其他的不要就能煮了是吧？嗯，对。这一碗桂花酒酿的价格是十块钱，里面金灿灿的就是桂花，甜甜的酒酿多了桂花的香气，口味变得更加丰富。现包现煮，热腾腾的桂花元宵有大有小，小的是没有馅儿的。感觉店里面煮的汤汁更加粘稠浓郁，闻起来也更加香甜。大元宵和小元宵的价格一样，都是小碗九块钱。好，现在坐吧。后面有。后面两个，来一碗小的。啊，来一碗小的。啊，后面两个。大元宵三十四个。大元宵啊，我不要大的，我要小的。打的就打的，有人再来一下吗？有人再来一下吗？也是有驴皮熬制而成，所以多吃驴肉。啊，驴肉啊！一般吃两胖，而且最不耐硬化，心脏不能。年货，年货。真热闹！临近春节，有一些店面的老板已经回家过年了。这家美甲店的门前临时摆起了牛肉驴肉，带皮驴肉的价格是七十八块钱一斤。天上的龙肉，地下的驴肉，驴肉的药效和营养，驴有先天性的缺陷，没有胆囊，只能吃青草和秸秆，吃不了饲料添加剂。所以驴的生长很每到春节，家家户户都少不了要买些年花点缀居饰。摆年花这一习俗沿袭了明清年间的岁朝清供。岁朝是指新年的第一天，也就是农历的正月初一。清供是指在室内摆放各种盆景、插花、水果等。中华地大物博，各处年花不同。相同的是，花必有意，意必吉祥。一瓶清供小窗前，春色今年胜旧年。年花代表着华夏儿女最朴素的憧憬，辞旧迎新，更上层楼。多给一个。啊？他那有十块的，有那个三十。如果拿不定主意买什么花，那就买这种一眼看上去就热热闹闹、高高兴兴的花，过年的气氛一定拿捏得准准的。大包的，大包，但是里面是四码。一定要回来。
抖音有留言问我到底带的是什么货？怎么蔬果花卉、锅碗瓢盆什么都拍？有观众主动帮我回复说，他不是带货了，他是在宣传市场呢。这个三角油豆花在南京待的久了，一定会吃到。很多店里都有的鸡汁回卤干，就是用它和豆芽加上鸡汤合煮的。豆花稀薄卤汁，所以称作回卤，口味清爽，很适合在吃完油腻的南京汤包之后爽一下口。搁这一样钱吧，一样价格一样的，再放在这里。哎，那个小放的白豆有吧？有有。哦，有那我就买。差多少多少？十一块两毛。孩子放的没有。哎，白叶。啊，那两张白叶。两张白叶。过年没涨价吧？十一块两毛。啊，三块八，十五。十五。呃，好了，这个多少钱一斤？五十八，二个二个，十五，十五块了，六十五啊。嗯。这一桌六千，我们不是不做特价，四块一斤，四块一斤，包退包钱，包退包钱。这里有一家生鲜超市，咱们进去简单了解一下春节期间南京的蔬菜价格。芹菜六块五一斤，荷兰豆十五块，品质很好的韭黄二十块钱。韭菜六块，韭菜六块，莴苣六块，黄瓜六块五。西芹四块五，小瓜四块五。这里的计量单位都是斤，也就是一公斤的一半，五百克。一块钱一块，还为什么长得小？他不是有毛病，知道吧？四块一，发育不良。三块三，啊，三块三。酥鱼和咱们在苏州封门横街拍到的鲍鱼是一样的，把鲜鱼炸到外酥里嫩，然后在糖醋汁里浸泡入味。价格是头和尾二十九块八一斤，中段三十二块八一斤。这里的炸鱼用油一天两换，节假日一天三换，保证新鲜。价六块五斤，四块五块了啊！大家回家过大年啊！今天还做，今天还做，今天还订啊？不订了。啊？来，订，来，来订啊！我订了，不订了。最近小伙子快乐了，快乐了，小家人，小家人，快乐了，小家人，小家人。最近小伙子快快乐，小家人，小家人。原味的，这是原味的，二十五，赶紧。哎，这把花生再装装。花生装的哈。两个花生，红的还是白的？红皮的。现炒现卖瓜子花生。哎，天上龙肉，地下驴肉。哎，直播的。啊，五块，你给五块钱吧。来，放到里面一起啊。
。这是什么瓜，老板？这是菜瓜，南京人就是姜瓜炒十样菜的啊、哦，南京人炒十锦菜就要用这个、哦、菜瓜。嗯，它的名字叫姜瓜。姜瓜。嗯。谢谢老板。谢谢谢谢。一手就行。哎呀，本来就有用。我也买东西。炉蒿是南京人爱吃的早春四野中第一个上市的，它也是春天即将到来的标志，是南京人最爱的春天第一菜。据说只有南京人才吃得出炉蒿特有的那种，如坐在河边闻到新长春水的气味。茶糕，顾名思义是喝茶时候吃的一种茶点。两层糯米粉夹着中间那层芝麻糖，闻起来有一股淡淡的米粉清香，吃起来软糯又略有嚼劲，甜甜的恰到好处。慢慢的蒸就蒸熟了，就这样不用盖盖儿。哦。这是刚煮出来的羊肉，哎，刚我出锅的啊。哦，这样多少钱一个？啊？一个啊，两百多块钱一个，最大的你看。哦，有两斤多。呃，有两斤多，两斤多。哎、呃、哎、呃，嗯，最大的啊。这个呃，加了调味了吗？呃，有一点，有一点点盐，有一点点盐。哎、呃，有一点盐。原味的啊，嗯，你直接给你装了啊。好，有盒吗？有，你给我装个盒吧。好，拿个大盒啊。富、嗯、宁大糕是江苏盐城富宁县的特色糕点。用糯米粉、芝麻油、白糖搭配各种蜜饯做成，价格是十五块钱一斤。
我弄来看的哦，不是。新化鱼丸在江苏可以说是家喻户晓。南京的每一个菜场里可能都有一个新化鱼丸店。这家鱼丸店的品种特别多，除了鱼丸，还有千张包肉、蛋包肉、荠菜肉丸、鱼饼等等很多品种。哎，就炸好的新鱼了，你看，四十。来把我这个可以，可以，二十。哎，对，你过一下去过他那个看看。哎，其他没有，再来一个。再来一个，最近。二十六。哎，对。六六。来对对对，哎，我这个我这个包鸡油炸，油炸吃。这个是什么肉啊？荠菜。多少钱一份？三十五。现摊现包的春卷有两种馅儿，一种是韭黄肉的，另外一种是荠菜肉的，都是应季的蔬菜。炸到金黄的春卷寓意着黄金万两，它是南京人年夜饭桌上不可或缺的一道美食。南京这边过年是吃春卷吗？对。哦，怪不得。所以很火，是不是？对呀，所以生意特别好。在哪边都是一样的。啊？南京在哪都是春卷品。啊。不同于北京烤鸭，南京烤鸭用的是糊鸭。这种鸭子的皮下脂肪层没有那么厚，烤出来皮脆肉嫩，也不像北京烤鸭那么油腻。在南京买烤鸭，店家都会另配汤汁。这里的口味讲究略甜微酸，咸鲜适度，拿回家以后浇在切好的烤鸭里，非常下饭。这个烤鸭半块，半块，这怎么买？两块五一个，这二十四块九。这里的鸭子十四块八一斤。半只鸭子二十来块钱，真可谓是便宜又好吃的典范了。作为中国名副其实的鸭都，据说南京人每年都要吃掉一亿多只鸭子。腊月二十八的芝麻千层饼能有多火爆呢？还在我前面的大姐一个人就买了四十个，她把现成的千层饼一扫而光。我们排在后面的人只能等这一波再出来了。你说定啊，好，小心一点，快胖了，孩子太胖了。南京的牛肉锅贴都是把外皮煎到金黄酥脆，卖相非常好。肉馅儿也是南京人喜欢的微甜口味。这里的价格是九块钱一两，一两五个。总的来说，能人里的小吃原本就是卖给附近居民吃的，做的就是普通的家常口味就像自己家做的饭一样，色香味都不一定俱全。但是，当我们厌倦了大三人点评里越来越假的评价之后，还是这种街头巷尾的朴实老店来的踏实。这里不仅没有品牌溢价，而且它是真正的开放式厨房，所见即所得。